স্বাগতম ইডিডু বিডি ডট কমে আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে বৃত্তের ফোর পয়েন্ট ওয়ান যে প্রশ্নমালা সেটার বোর্ড পোর্শন সমাধান করবো সো আমি যে প্রবলেমটা সলভ করবো সেটা হচ্ছে ঢাকা রাশি চিটাগাং এই তিনটা বোর্ডেই দুই হাজার বারো সালে আসছিল এবং সিলেট বোর্ডে দুই হাজার তেরো সালে আসছিল অ্যান্ড কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই এস সি আমাদের বইয়ে আছে সো আমি তোমাদের এই অর্থে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করা মানে সেগুলো অবশ্যই এস সি আমাদের বই থেকে প্রবলেম নেয় যে প্রবলেমগুলো বোর্ড অনেক বেশি আসছে এরকম টাইপ ধরে ধরে সলভ করা সো কোয়েশ্চেনে কী বসে সেটা দেখা যায় কোয়েশ্চেনে বলা হচ্ছে ফোর ফাইভ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে সমীকরণটি নির্ণয় করো অর্থাৎ আমাদের একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যেটার কেন্দ্র বলা আছে ফোর কমা ফাইভ অ্যান্ড আরেকটা হিন্টস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এখন এই বৃত্তের যে কেন্দ্রটা আছে প্রদত্ত বৃত্তের যে কেন্দ্রটা আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা এই কেন্দ্র দিয়ে যাবে অর্থাৎ এই বৃত্ত থেকে আমরা যে কেন্দ্র পাবো আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা ওই বিন্দুটা দিয়ে যাবে হ্যাঁ আমাদের নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ফোর কমা ফাইভ তাহলে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ বের করতে হবে সো বৃত্তের সমীকরণ বের করার জন্য কি লাগে আমাদের লাগে হচ্ছে একটা কেন্দ্র একটা ব্যাসার্ধ যেটা আমাদের কেন্দ্র দেয় আছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে একটা ব্যাসার্ধ বের করা বা অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে আমরা বৃত্তের দুই ধরনের সমীকরণ শিখছিলাম একটা ছিল সাধারণ সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো ওইটার আমরা যদি জি এফ অ্যান্ড সি এর মান জানি তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করা যায় সো আমরা এটাকে এভাবেই করব সলিউশন আগে যেহেতু বলছে আমাদের নির্ণয় বৃত্তটা প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় ওই জন্য আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্রটাকে সেটা বের করা প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমার প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ ওকে এর কেন্দ্র কেন্দ্র বের করার জন্য কি করতে হবে আমরা শিখছিলাম যে একটা বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকাল টু জিরো যেখানে কেন্দ্র ছিল মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ আমাদের আগে ভিডিওগুলোতে এগুলো সব নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সো এই বৃত্তে যদি আমরা এই সাধারণ সমীকরণের সঙ্গে তুলনা করতে চাই তাহলে আমি এখানে তুলনা করে পাব যে টু জি ইকোয়াল টু এই যে টু জি এক্স ছিল টু জি ইকোয়াল টু পাবো ফোর অ্যান্ড টু এফ টু এফ ইকোয়াল টু পাবো টু এফ ইকোয়াল টু পাবো মাইনাস সিক্স অ্যান্ড সি ইকোয়াল টু পাবো মাইনাস টুয়েলভ তো আমাদের এই কথাটা লিখতে হবে না লিখলেও আমরা চাইলে লিখতে পারি কি যদি লিখি লিখতে চাই তাহলে লিখবো যে প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো এর সমি এর সাথে তুলনা করে পাই টু জি ইকোয়াল টু ফোর টু এফ ইকোয়াল টু মাইনাস সিক্স অ্যান্ড সি ইকোয়াল টু মাইনাস টুয়েলভ দ্যাট এমপ্লাইস জি ইকোয়াল টু টু অ্যান্ড f ইকোয়াল টু মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে প্রদত্তবিতের কেন্দ্র কি ছিল কেন্দ্র ছিল মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ সো আমি জি এর মান জানি এফ এর মান জানি সুতরাং বলি সুতরাং এক নং বৃত্তের বা প্রদত্ত বৃত্তের এক নং বা প্রদত্ত যেটা ইচ্ছা লিখ বা প্রদত্ত বৃত্তের বৃত্তের কেন্দ্র মাইনাস টু মাইনাস যা মাইনাস জি এর মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মানে মাইনাস এফ মানে হচ্ছে প্লাস থ্রি সো এটা হচ্ছে প্রত্য বা এক নং বৃত্তের কেন্দ্র এই কেন্দ্রটা কেন বের করলাম কারণ আমাদের বলা ছিল নির্ণয় বৃত্তটা প্রত্য বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যাবে সো আমরা এখানে লিখতে পারি যে সুতরাং নির্ণয় বৃত্তটি নির্ণয় বৃত্তটি কোন বিন্দু দিয়ে যায় যেহেতু প্রত্য বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুটা সো নির্ণয় বৃত্তটা মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় এই বিন্দু দিয়ে যায় ওকে সো এখন আমাদের বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে এখন নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র কি বলা আছে ফোর কমা ফাইভ নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র ধরি ব্যাসার্ধ সমান সমান আর তাহলে নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র যে ফোর কমা ফাইভ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেয়া নেই ধরে নিলাম ব্যাসার্ধটা আর তাহলে আমার টার্গেট কি এখন আমার টার্গেট হচ্ছে আর এর মান বের করা তাহলে নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ সুতরাং নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ
x minus 4 whole square j to kendra 4 comma 5 plus y minus 5 whole square equal to r square এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ আমরা এখন কি কাজ আর এর মান বের করে এখন আর এর মান কই থেকে পাবো এখন এই আর এর মান বের করার জন্য আমাকে একটা হিন্টস দেয়া ছিল সেটা কি যে এই নির্ণেয় বৃত্তটা এই -2,3 বিন্দু দিয়ে যায় আবার दुई नंग बित्तो माइनस टू कोमा थ्री बिंदु गामी बा बिंदु दिए जाए बोले जेतु बित्ते शोमी करों टा माइनस टू कोमा थ्री बिंदु दिए जाए ताहले क्यों होगे एक्स रेमन जो दिमी माइनस टू बोशाई एंड वाई रेमन जो दिमी थ्री बोशाई ताहले ये आर स्क्वायर माना मी पे जावो बिंदु कमी बोले एक्स जगे प्लस वाई जाए की वशा वो थ्री सो थ्री माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर डेट इंप्लाइज माइनस सिक्स दें थर्टी सिक्स प्लस फोर इक्वल टू आर स्क्वायर डेट इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू फोर्टी सो आर स्क्वायर मान जो दी फोर्टी है आमदर इन्हें भी तो शुमिकरण बेर कर चुने की दौड़कर चिलो आमदर एक टमान बाह आर स्क्वायर मन एक ही कोसा हम लोग आर मन बस पाइरेट बाने आर स्क्वायर मन पे जो अमी जो दिखाने डायरेक्टली आर स्क्वायर मन पे गए सी तो यहाँ हम लोग वितरण दुई थे के पाई शोमी करों दुई थे के पाई एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मन को तो 40, 40 टा बहुत है दिलाम। ये टके, ये टे आमा निन्नो बित्ते शोमी करो, अमी चाइल्ड टके हवे लिखते पड़ी, अथवा अमर जो दी ये टके टू स्पंड कोडे दे। That implies x square plus y square minus 8x minus 10y plus 16, 25, 41 plus 1 equal to zero। तो ये टे अच्छा आमर निन्यो बित्ते शोमी करूँ मैं इटे अच्छे आंसर ओके सो इटे चिलाम इटे प्रॉब्लम हम लोग अखोन आठ टा प्रॉब्लम सॉल्व कर बो एक प्रॉब्लम तो अच्छे है एक्टिविटर केंद्रो 6.0 एवं ता एक्टिविटर केंद्रो में लिखी एक्टि एक्टिविटर केंद्रो 6.0 एवं ता x square plus y square minus 4x equal to 0 bitto एबों x equal to 3 रेखार छेद बिंदु दिये जाए x equal to 3 रेखार छेद बिंदु दिये जाए छोमी करों टी नींद नहीं करो। छोमी करों टी नींद नहीं करो। ओके इटा उच्चे दिनाचपुर एंड राष्ट्रीय बोर्डर दिनाचपुर एंड राष्ट्रीय राष्ट्रीय बोर्डर 2014 एर क्वेश्चन एंड जोशोर 2013 एक क्वेश्चन, ओके, सो हम रा सॉल्यूशन है अच्छी, जे कि अब इटे के सॉल्यूशन सॉल्व करा जाए, हम इटे की कुटता होगे, बोला अच्छे एक टे बीतेर केंद्र अच्छे सिक्स कोमा जीरो एवं आठ टे पौधों तो बीतो एवं एक्सी कोड थ्री का छेद बिंदु दिए जाए, अर्थात 
আমি যে বৃত্তটা নির্ণয় করতে যাচ্ছি বা আমরা যে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে যাচ্ছি সেটা একটা ছেদবিন্দু দিয়ে একটা বিন্দু দিয়ে যায় সেই বিন্দুটা কি সেই বিন্দুটা হচ্ছে এই যে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইকাল টু জিরো বৃত্ত এবং x ইকাল টু থ্রি রেখার ছেদবিন্দু আর ওই বৃত্তের কেন্দ্র কত সিক্স কমা জিরো এটা হচ্ছে ওই বৃত্তের কেন্দ্র ওকে সলিউশন প্রথমে কি হবে সো যেহেতু আমাদের বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে কেন্দ্র দেওয়া আছে আমরা ধরে নিয়ে একটা ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর সো মনে করি নির্ণয়বৃত্তের কে ব্যাসার্ধ আর নির্ণয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান সমান আর এবং কেন্দ্র সিক্স কমা জিরো সুতরাং বৃত্তটির সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ সমীকরণ কি হবে আমরা জানি কেন্দ্র যদি দেওয়া থাকে এক্স মাইনাস সিক্স হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু আর এ স্কোয়ার আমাদের কাজ কি আমাদের কাজ হচ্ছে আর এর মান বের করা তাহলে আমরা পেয়ে যাই এখন আর এর মান কীভাবে বের করব এই জন্য বলা হচ্ছে একটা হেন্ট সেটা কি যে প্রদত্ত বৃত্ত এবং এক্স ইকোয়াল টু থ্রি রেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যায় এখন এই ছেদবিন্দুটা কীভাবে বের করব আমরা সরল রেখায় শিখছিলাম দুইটা রেখার ছেদবিন্দু কীভাবে বের করতে হয় যদি সরল রেখা যদি ছেদ করে তাহলে তাদের বিন্দু আমরা কীভাবে বের করি এখন এখানে দুইটা সরল রেখা না এখানে হচ্ছে একটা বৃত্ত আর একটা সরল রেখার ছেদবিন্দু সো আমরা যদি একটু খেয়াল করি দুইটা ছেদবিন্দু বের করার জন্য একটা সমীকরণের যেহেতু এক্স ইকোয়াল টু থ্রি রেখা বলা আছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি রেখা আর একটা বৃত্ত সেটা হচ্ছে এরকম একটা বৃত্ত আছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই ছেদবিন্দুটা বের করা সো এই আমরা একটু লক্ষ্য করি যখন আমরা একটা বৃত্ত বা একটা রেখার ছেদবিন্দু বের করতে যাব যেহেতু সরল রেখা না আমরা ওই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এই জন্য আমাদেরকে টোর্নাভে করতে হবে যে এই ছেদবিন্দুটাতে মনে করি এই ছেদবিন্দুটাতে বলতে এক্স এক্সের মান কত ছেদবিন্দুটা এক্সের মান হচ্ছে থ্রি আবার তাই এই ছেদবিন্দুটার উপর দিয়ে যেহেতু বৃত্তটাও যায় তাহলে ওইখানে ওই বৃত্তটার সমীকরণে এক্সের মান হচ্ছে থ্রি তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি যদি বৃত্তের সমীকরণে এক্সি করলো থ্রি বসাই তাহলে আমি ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক বের করতে পারবো বা ওই এই জায়গাটায় এইটার ওয়াইয়ের মান কত সেটা আমি বৃত্তের সমীকরণ থেকে বের করতে পারবো অর্থাৎ একটা বৃত্ত বা একটা সরলেখার ছেদবিন্দু বের করার জন্য এই যে সরলেখা এক্সি করলো থ্রি সেটার মান আমি এই প্রদত্ত বৃত্তে বসাবো তো লিখি এখন বা প্রদত্ত বৃত্ত আগে লিখি প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইকোয়াল টু জিরো অ্যান্ড প্রদত্ত রেখার সমীকরণ এক্স ইকোয়াল টু থ্রি তিন সো আমাদের কাজ দুই এবং তিনের ছেদবিন্দু বের করা এখন সমীকরণ দুইয়ে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি বসিয়ে পাই কেন বসাচ্ছি একটু আগেই বললাম যে যেহেতু এটা ছেদবিন্দু বের করবো সো বৃত্তের সমীকরণে যদি আমি এক্সের মান তিন বসাই তাহলে বৃত্তের সমীকরণে এই বিন্দুটা তো ওয়াইয়ের মান কত সেটা বের পাবো সো এক্সের মান তিন আমরা জানি ওয়াইয়ের মান পাইলাম সো আমরা ছেদবিন্দু এক্স কমা ওয়াই পেয়ে গেলাম সো এক্স ইকোয়াল টু থ্রি বসিয়ে পাই নাইন প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ ইকোয়াল টু জিরো দ্যাট ইমপ্লাইস ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াল টু থ্রি দ্যাট ইমপ্লাইস ওয়াই ইকোয়াল টু প্লাস মাইনাস রুড ওভার থ্রি সো ওয়াইয়ের মান পাচ্ছি আমি দুইটা তার মানে যে ছেদবিন্দু ছিল একটা দুইটা তাহলে সুতরাং ছেদবিন্দু কি হবে সুতরাং সমীকরণ দুই ও তিন এর ছেদবিন্দু ছেদবিন্দু এক্সের মান থ্রি ছিল ধরে নিয়েছিলাম বসাইছিলাম তাহলে ওয়াইয়ের মান কত পাইছি একবার পাচ্ছি প্লাস রুট থ্রি সো থ্রি কমা রুট থ্রি অ্যান্ড আরেকটা পাইছিলাম থ্রি এক্সের মান থ্রি ওয়াইয়ের মান কত পাইছিলাম মাইনাস রুট থ্রি সো থ্রি কমা মাইনাস রুট থ্রি এটি হচ্ছে প্রদত্ত বৃত্ত এবং এক্সিকল টু থ্রি সরলরেখার ছেদবিন্দু সো আমাদের এই ছেদবিন্দু বের করার কারণ কি আমাদের বলছিল যে আমরা যে বৃত্তটা নির্ণয় করতে যাচ্ছি সেটা এই ছেদবিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের যে এক নং বৃত্ত বা নির্ণয় বৃত্ত এই বৃত্তটা থ্রি রুট কমা রুট থ্রি অ্যান্ড থ্রি কমা মাইনাস রুট থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় বিন্দু দিয়ে গেলে কি হবে এই আমাদের বৃত্তে আমি এক্সের মান যদি থ্রি বসাই অ্যান্ড ওয়াইয়ের মান যদি রুট থ্রি বসাই তাহলে আমি আর স্কোয়ার মান পেয়ে যাব সো এখন আমার কাজ হচ্ছে এটা এখন এক নং বৃত্ত 
थ्री कमा रुट थ्री बिंदु दिए जाए बोले एक समान बस बोल थ्री थ्री माइनस सिक्स थ्री माइनस सिक्स होल स्कोर थ्री माइनस सिक्स होल स्कोर प्लस वाई वाई जे कोतो बस बो रूट थ्री रूट थ्री माइनस जीरो होल स्कोर इक्वल टू आर स्कोर डेट इंप्लाइज आर स्कोर इक्वल टू इखना आज बे थ्री माइनस सिक्स माने माइनस थ्री होल स्कोर मींस नाइन एंड इखना आज बे थ्री सो आर स्कोर इक्वल टू पाबो समीकरण लिखते माइनस टुएल्व एक्स प्लस टोटी फोर इक्ुअल टू जिरो ये थार्टी सिक्स आसने टुएल्व सो टुएल्व कटे जाए थार्टी सिक्स माइनस टुएल्व मीस टोटी फोर सो ये हमारे एक निर्णय वृत्तर समीकरण जीतु हमें छेदबिंदु दुटे पाई एक छेदबिंदुर जो हमारे वृत्तर समीकरण हो चार्ट छेदबिंदु जो वृत्तर समीकरण क्यों आसें एक ही समीकरण आसें कारण यहाँ तो एक वृत्त छो एक वृत्त दुटे बिंदु छेद कर एक ही समीकरण आसेंगे जो दुटे समीकरण तो देखी एक ही समीकरण आसी क्या अवश्य एक ही समीकरण आसा उचित देखो जो एक ही समीकरण आसे कि ना सो ये वृत्त जदि एबार पर लिखब जो आर आर एक नंग वृत्त को बिंदु दिए बार थ्री कमा माइनस रुट थ्री बिंदु दिए जाए बोले थ्री माइनस सिक्स स्कोयर प्लस वाइर जैगे माइनस रुट थ्री माइनस जिरो होल स्कोयर इक्वल टू आर स्कोयर दैट इम्प्लैज नाइन प्लस थ्री इक्वल टू आर स्कोर दैट इम्प्लैज आर स्कोर इक्वल टू आवर टुएल्व सो आगे मत सो एक् पाई एक्स माइनस सिक्स होल स्कोर प्लस वाई माइनस जिरो होल स्कोर इक्वल टू टुएल्व एक क्योंकुलेट करी एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर माइनस टुएल्व एक्स प्लस टोटी फोर इक्वल टू जिरो सो हमें वही छेदबिंदिर एक ही समीकरण आसल एक्चुअलि एक क्या कर ले तुम्हारा देखा दिल दुटा कर ले एक ही जेहतु एकटाई वृत्त दुईटा बिंदुते छेद कर तेज दुईटे छेदबिंदुर जो एक ही समीकरण आसने सो एटे हमारे अन्सार कि दे वृत्तर केंद्र दे पुरत वृत्त दे एक सरलेखा देखो जो निम्न वित्त केंद्र वृत्त और सरलेखार छेदबिंदु दिए जाए सो हमें प्रथम क्यों करी निम्न वित्तर केंद्र दिए एक समीकरण धरे नहीं बैसारे एरपर ये हमें छेदबिंदु बेर कर वृत्त और सरलेखाटा छेदबिंदु बेर करेदबिंदु बेची दुईटा दुईटा छेदबिंदु ओखान जीतु छेदबिंदु तेल एक नंग वित्त वही बिंदु दिए जा सो एक्सर मान थ्री माइनस रुट थ्री एंड थ्री रुट थ्री बस आर मान बेर कर सो हम यह निम्न वृत्त समीकरण पे गलम सो ए पर्यत एर पर भिडियोते हमें प्रश्न वाला और कैकट बोर्ड कोश्चन आलोचना करब आशा करी तुम्हारा भिडियोगो देखो